Kutana na John na Fatima ni watumishi wa mashirika ya kibinadamu kama wewe ambao wameanza tu kufanyia kazi shirika la kibinadamu. Kila mtu anayefanyia shirika la kibinadamu ni mtumishi wa kibinadamu hata wale wa kujitolea na wa muda mfupi na wa kandarasi. Sehemu muhimu sana wa kazi yao ni kuhakikisha kuwa hawajadhuru jamii wanayotumikia. Watu katika jamii hii wameathirika na janga au mzozo. Watu wengine kama wanawake, watoto na walemavu wanaweza kuwa hatarini zaidi kushuhudia unyanyasaji au kudhuru wengine. John na Fatima lazima washughulikie kila mtu katika jamii kwa heshima. Watumishi wa kibinadamu hawafai kudhuru jamii wanayoisaidia. Iwapo watadhuru watu wanaweza kuharibu mahusiano yao na jamii na wanaweza kupoteza kazi zao. Kwa hiyo nini John na Fatima wanafaa kufahamu? Watumishi wa kibinadamu kama John na Fatima wana vyeo vyenye mamlaka. Kama ofisa wa programu kutoka eneo tofauti la nchi, John ana mamlaka kwa sababu ya umri wake, mali, utaalamu, cheo na jinsia. Kama mhamasishi wa jamii kutoka mashinani, Fatima pia ana mamlaka. Jamii inamuona akiongoza shughuli, akifanya kazi kwa karibu na watumishi wengine wa kibinadamu na kusambaza habari kuhusu rasilimali za huduma. Iwe kweli au la, wanajamii wanaamini kuwa watumishi wa kibinadamu wanadhibiti upatikanaji wa rasilimali na huduma tofauti na kuwa wanajamii wanaodhibiti mfinyu wa upatikanaji wa vitu hivyo kwa sababu hiyo watu wanaweza kuhisi hawawezi kusema la kwa chochote John na Fatima wanawauliza wanaweza kuwa na woga kuwa wakisema la wao au familia zao hawatapokea msaada John na Fatima lazima wafikirie kuhusu mamlaka ambayo wanajamii wanadhani wanayo. Hawafai kutumia vibaya mamlaka yao. Watumishi wa kibinadamu wanaweza kutumia vibaya mamlaka yao kwa njia kadhaa. Njia mojawapo hatari zaidi ni kupitia ukatili na unyanyasaji wa kingono. Unyanyasaji wa kingono ni pale ambapo mtu anamshawishi mwingine aliye na mamlaka ya chini kushiriki katika tendo la ngono. Kwa mfano, mtumishi wa kibinadamu hutoa mgao zaidi au kulipia ngono kwa hela. Hiyo inaweza kuwa ngono hata bila kugusana kimwili. Kwa mfano, mtandaoni au kwa ujumbe wa simu. Unyanyasaji wa kingono hutokea pale mtu anamlazimisha mwingine aliye na mamlaka ya chini kushiriki katika tendo la ngono dhidi ya matakwa yao kwa mfano mtumishi wa kibinadamu akimlazimisha mtu kumbusu au kushiriki nao katika tendo la ngono ili kusaidia kuongoza watumishi wa kibinadamu kama wewe na kuwaweza jamii iliyo hatarini kuwa salama John na Fatima kuna kanuni chache muhimu ambazo watumishi wote wa kibinadamu lazima wafuate Watumishi wa kibinadamu washughulikie jamii kwa heshima ndani na nje ya masaa yao ya kazi. Ukatili na unyanyasaji wa kingono unatishia utu wa watu ambao watumishi wa kibinadamu wanafaa kusaidia na kulinda. Watumishi wa kibinadamu hawaruhusiwi kuwa na mahusiano ya kingono na mtu yeyote mwenye umri chini ya miaka kumi na nane hata ikiwa sheria inaruhusu katika nchi yao kutojua umri wa mtu sio sababu ya kujitetea watumishi wa kibinadamu hawaruhusiwi kulipia ngono pia hawaruhusiwi kulipia ngono kwa pesa kazi bidhaa au huduma au hata kupendekeza watumishi wa kibinadamu hawaruhusiwi kuwa na mahusiano ya kingono na mtu yeyote anayepata msaada wao hata ikiwa mtu huyo amehiari kanuni hizi zikikiukwa watumishi wa kibinadamu 
wanaweza kuadhibiwa na hata kupoteza kazi zao. Katika nchi nyingi wanaweza pia kushtakiwa mahakamani. Je, nini kitafanyika ikiwa John au Fatima au mtu yeyote katika jamii akiona au kushtumu ukatili au unyanyasaji wa kingono na mtumishi mwingine wa kibinadamu lazima wapige ripoti kuhusu uwezekano au ukatili na unyanyasaji wa kingono waliouona au kusikia hawafai kuchunguza wao wenyewe ni kazi ya mtu mwingine kujua ni nini haswa kilichotokea ikiwa watumishi wa kibinadamu kama John na Fatima wanaogopa kupiga ripoti wanaweza kupiga ripoti bila kutambuliwa wanapopigia anayehusika na ukatili na unyanyasaji wa kingono katika shirika lao au watumie mifumo ya kupiga ripoti ili kudumisha siri ya habari hiyo hawafai kuizungumzia na mtu mwingine mashirika yote ya kibinadamu yanafaa kuwa na njia wazi na rahisi kwa watu kutoa malalamishi yao tunataka watu wote wawe na wahisi kuwa salama na kulindwa dhidi ya madhara ukatili na unyanyasaji wa kingono unadhuru watu walio hatarini sote lazima tuzuie ukatili na unyanyasaji wa kingono vyote ambavyo John na Fatima wamejifunza kutoka kwa video hii vina kuhusu wewe katika shirika lako ukiwa na swali lolote kuhusu mafunzo haya tafadhali wasiliana na anayehusika na ukatili na unyanyasaji au mlinzi katika shirika lako au unaweza kuzungumza na msimamizi wako wa ulinzi unyanyasaji wa kijinsia au wakuu wengine wa kiufundi kwa habari zaidi tembelea www.interaction.org